贞观年间，前朝制衣大家安氏，淡泊名利，隐居市井，育有一女，天资聪颖，唤作琉璃。然而。安逸的生活被一心想成为新一任制衣大家的卓锦娘打破。是找到师傅，还是丢掉脑袋？我们自己看着选吧。安氏不得已将女儿托付宫中旧友，任其不露院管事孙德成为义父。琉璃侄此女扮男装，隐姓埋名，唤作。窦衣冠，窦衣冠，才人面前岂可如此无礼？他就是当年救我的吴子子，他是好人，他不会害我的。是我师父，天下第一真，安大家。十年光影流转，无奈天赋难掩，琉璃随手缝制的小绣件，竟使得卓锦娘看到昔日安氏的制衣手法。需要找到这些荷包的出处，才能安心。那孙内侍可否将窦衣冠让给我呀？孙德成担心当年之事暴露，危及琉璃性命，决定冒险送琉璃出宫。阿、啊啊、伯，琉璃永生永世都不会忘了阿翁的养育之恩。琉璃王后不在您身边，您老一定要保重身体。好好活下去。我听说琉璃当年根本就没死，在宫中活得好好的。哎呀，琉璃呀、啊，咱们都是一家人，应该互相帮衬才对。不能坚持。哎，小娘子。哎，你看，我表兄的财物在哪？还我。我不是还你了吗？你该不会告诉我，我表兄的遗物就是这些玩意儿吧？这个女人在这里颠倒是非、胡言乱语，直接丢出去，最省事。我不能拿你怎么样。但河东宫世子可以，他已经找人打探你的身份，恐怕很快就会来找你的晦气。我虽然捡到了你的包裹，可为了避嫌，根本不曾打开。赶紧脱呀！这根本就是你们兄妹俩串通好的，想找个好骗之人，狠狠敲诈一笔。通缉令上捉拿的衣冠，究竟是不是你？是我，我便是通缉捉拿的衣冠小豆子，也是裴郎君认识的民女玉儿。究竟哪个才是真的你？我这是怎么了？怎么这么担心那个机灵又神秘的丫头？重重误会之下，与洪文馆裴行俭相识，并在其帮助下，以别出心裁的新式舞裙，赢得湖商大会的满堂喝彩。我只是在想。我是不是错怪裴行俭了？裴行俭被琉璃的纯真聪慧所吸引，而琉璃也看到了裴行俭的正直与才华。就在此时，小豆子若真是逃出了宫外，那孙德成这一次必定找个机会去见他。不好，他一定是去见孙内侍了。他们会在哪里见面？我看到窦一官了，就是他，吴乐院的窦一官。义父孙德成掩护琉璃出宫被捕，面对亲人的遇难，琉璃选择再次入宫。我要回宫自首。胡闹！我不能让他俩替我受苦，我要回宫救他们。裴行俭惊叹他的勇气，也将一个非常重要的任务交付于他。宫中或许会有一场腥风血雨，记住，对曹王一定要敬而远之。有人对太子不利。裴行俭暗查曹王。得知曹王私自运输了一批铠甲，裴行俭想让琉璃设法在宫中向太子传递重要信息，阻止曹王私运胄甲。裴行俭凭借过人的胆略与智谋，晋升为太子，贴身侍卫。而琉璃也发现母亲之死与卓锦娘有关，决意深入上福局一探究竟。那人是不是卓锦娘？当年我师贵为天下第一真，司掌上福局，誉满天下，何等尊荣！可结果呢？落得家破人亡，身败名裂，连自己的女儿都保护不了。阿娘，女
而明日，便能夺回属于您的清真和天下第一真的封号。你怎么在这儿？你干什么？当然是梁妖为了，还能干什么？以后切记不可这么贪杯。莫要忘了，你自己是女儿身。小豆子。证明一下，证明我究竟是不是男人？你不是男人，你是圣人，你是君子。你可以一直相信我，或许不止眼前这一点，说不定从很久以前就开始。二人在宫内互相照拂，心系彼此。裴行俭暗中帮助琉璃调查当年案情。得知卓锦娘毒害安氏真相，发现二人情缘早在十年前就已开始，至今还保留着琉璃慌乱中留下的安氏遗物——天下第一针。我找了你十一年，没想到你已经来到我身边了，我们真的很有缘分，终于可以物归原主了。我。小豆子的质疑记忆，真的有可能源于师傅。此时的卓锦娘已对琉璃的身份产生怀疑，危机将至，裴行俭为保琉璃安危，不得已献出金针，打消卓锦娘疑虑。这就是代表着天下第一只身份的金针。你有缘分呢，果然是个美人胚子。小豆子不见了，也有可能是曹王和杨妃把他捉走了。琉璃不忍看到曾经陷害母亲的凶手得逞，却也深染剧毒。我也在找解药，可是这都无药可解。我很清楚他现在的痛苦。就算他是我的性命，我也会治好你的病。裴行俭，你到现在还不明白吗？我不怕死，我怕的是直到死。阿娘的冤案仍不能真相大白，阿娘天下第一真之名仍被尚不承认篡夺。只要找到一种叫做绝壁雷公藤的草药，就一定能治好你的病。这是我的贴身之物，就让他替我陪着你，安心等我回来。紧要关头，裴行俭不顾生命安危，凭借智慧取得解药，救下琉璃。二人冰释前嫌，合力化解危局。我心里清楚，裴行俭此生能得一知心人，真的足矣。我不要此时此刻，我要和你天长地久。太宗驾崩，太子李治继位，安氏平反，卓锦娘罪有应得。杨妃，今早早有据，铁状如山，真赃实犯，罪无可赦。
，琉璃与裴行俭历经生死，真心相爱。高宗感念三人友谊，下旨赐婚。裴行俭在恩师苏定方以及一众友人的祝福下，最终迎娶了库迪琉璃。你知道我忍得多辛苦吗？见不到你时忍得辛苦，见到你时忍得更辛苦。两人喜结良缘，终成眷属。然而，大婚的喜气还未消散，更大的危局便已来到了他们身旁。回禀阿家，您吩咐找的人虽颇费些周折，但媳妇还是寻到了一人，妥与不妥，还请阿家过目。此女名唤允奴，允奴给大长公主请安。阿崔，这桩差事你办得很不错。谢阿家，阿卢，裴守约那边可有什么动静？回禀阿家，裴守约和那位心腹甚是恩爱和睦。我送他们那座新宅院，他们住的可还称心啊？阿家手段高明，裴守约虽是中眷裴的宗子，所谓长者赐，不敢辞。不过，据说，裴守约已经在悄悄地看新宅院了，估计是想尽快搬离那儿。悄悄的，想必这裴守约还瞒着他那心腹。既然那库迪氏不知道这座宅院的妙处，便由雨奴去挑明吧。行了，都精神了点。今天呀，是郎君新婚之后第一次上朝，咱们呀动作仔细些，麻利些。好嘞，喜喜庆庆的，争取啊给郎君和娘子讨个好彩头。好。林海大长公主送给裴府的婢女到了，裴府后门的小奴快来迎接。
来清早的，发什么愣呀？我是见鬼了吗？呸呸呸！浑说什么？郎君和娘子尚在新婚，莫要说这些不吉利的。是是是，子子教训的是，今日阿郎是新婚后第一次上朝，子子在家陪娘子，这后院儿就尽量少去了。为何？子子莫要多问了。哦，对了，郎君已命我寻找新的宅院，待选定以后，郎君会亲自跟娘子说的。子子，就不要在娘子面前多嘴了。你昨夜睡得可好？嗯。这是谁在吹箫啊？这箫声可真好听，只是曲调又伤了弦。你再睡一会儿吧，我就看看，是哪个不懂规矩的奴婢，吩咐他们不准扰了你休息。这种小事儿，我让阿尼去看看，吩咐一声就行了。阿尼刚跟着你嫁过来，对这府上的下人还不甚熟悉。我还是让阿成去吧。也好。娘子起身了，阿妮，这箫声是哪来的？好像是后花园。嗯、阿成，阿成见过娘子。你可晓得是谁在花园吹箫？也不知是哪个不懂事的奴婢，扰了娘子和郎君的美梦，不劳娘子烦心了。阿成这就去制止。不过是吹奏曲子罢了，为何守约和你都如此紧张？阿成只是担心这奴婢扰了二位的休息。你还不肯讲实话吗？那我倒更要亲自去瞧一瞧。这。你是何人？怎敢在我陪府如此放肆？
。娘子千万不要误会，事情真不是您想的那样。既然怕我误会，就更该对我说实话。阿成，这女子和守约可是旧相识。回娘子，郎君与奴之前并不认识，只是，只是不知道大长公主从哪儿找来这么一个。一个和陆家娘子长相如此相像的人，就连这箫声也有七八分相似。你说雨奴长得像郎君先前的夫人，雨奴不过是一个身不由己的可怜人，如今做了陪服，能依赖的只有郎君。听闻郎君与陆家娘子也曾琴瑟和鸣。举案齐眉，陆娘子走后，郎君心怀愧疚，十分思念。允奴便带陆家娘子慰藉郎君。大长公主还真是步步为营。阿妮，嗯，允奴的买奴器呢？不曾送来，娘子要与奴的买奴器作甚？难道是要把它卖了？这，娘子，这万万不可呀！大长公主送来的，说是个女婢，其实也算半个主子了。这供着也就罢了，拿个往外卖啊？而且就算我们要卖，恐怕也无人敢收。谁说我要卖啊？那娘子是要做什么？作为心腹。我也该和守约一起，去给大长公主请安了。到了，只是那日世子夫人送雨奴来时，忘了留下他的身契。琉璃年轻不懂事儿，就揣度着哪有送婢子不送身契的道理，这才误会了。阿崔，你到底是怎么办事的？这知道的是你一时大意疏忽了。不知道的，还以为我故意刻薄呢。去，把雨奴的买奴器取来。是。将雨奴的身契交出去，他定迁怒于我，这如何是好？哎，回禀阿家，媳妇愚钝，竟将雨奴的身契与别的文书弄混，落在了别院。
去哪儿？那个狐妹子又吹曲子，各位郎君。我知道娘子自持身份，懒得跟她计较。我带你去教训她去。回来。吹得好端端的，怎么突然又停了？娘子，莫非郎君真的去见他了？要不然正吹在高潮处，怎么说停就停了？他成日吹箫，并不是真指望阿郎去见他，而是想借此离间我们夫妻的感情。就好比刚才，箫声响起时，你会胡思乱想；箫声停了。你还是会胡思乱想。长此以往，夫妻间必定会生出误会和嫌隙。娘子既已看穿他的伎俩，就不要被他坏了心情。诛心最恶毒之处，莫过于，即便看穿，依旧误解。只要我深爱着守约，就会有嫉妒之心，有嫉妒就会有猜疑。有猜疑，就会有隔阂。所谓关心则乱，大概就是这个意思。陆家娘子常有愧疚，与奴便用这含笑花，宽慰郎君对陆家娘子的思念之情。这库迪琉璃虽是个狐女，可到底是在宫中当过女官，做过上福局大家的。比起当年的陆琪娘，果然伶俐态度。那个库迪大娘啊，就算有些小聪明。还能敌得过阿佳的手段去？不过是螳臂当车罢了，又能比当年的陆琪娘强出多少？最后啊，还不是……还不是什么？这陆琪娘的死与我何干？十多年前，裴守约奉母命迎娶陆琪娘，纯粹是为了让我河东公府遵守承诺，将我代管多年的裴族家产还回去。说起来呀、啊，是钟眷培的族人太过狠辣，死盯着裴守约这个宗子的家产不放，这才逼死了陆琪娘。说到底，此事跟我有何关系啊？是是是，阿佳说的是。你去当裴府，咱们得给雨奴创造点机会。媳妇明白。今日我来是有两桩事，这头一桩是要先给大娘道个歉。昨日我派人去别院取雨奴的身契，谁知别院竟遭了贼，除了金银钱帛，贼人还盗走了雨奴的身契。
请崔夫人在大长公主面前代为回禀，允奴定会小心服侍郎君，绝对不会有丝毫懈怠。嗯，那我就不叨扰了。明日一早我来接大娘。崔夫人慢走。哟，大娘身上的香粉味甜而不腻，幽香绵长，不知大娘用的什么香啊？这香味的确特别，却不是我的。夫人说的大约是奴婢身上的香味，家父是花农，奴婢自小在花丛中长大，常有人说奴婢身上有这样一种香气，这不是用什么香蜜香粉弄出来的。真是让夫人见笑了。好，出落的如花似玉倒也就罢了，竟还自带体香，真是人间尤物，我见尤怜啊！怪不得大长公主会对你另眼相看。你安心去陪大长公主。明晚我会在县衙里过夜，不给那雨奴任何的机会。倒是你，在大长公主左右，务必要多加小心。为了谋夺我们的家产，那大长公主一定会用尽各种险恶的手段。那些家产，的确是我的父兄留给我的，但是我宁愿散尽那些家产，也不想看到你受到半点伤害。圣渊，我信你对我一心一意，你也要信我能做好你的贤内助。今后，男主外，女主内，你只管专心朝堂国事，专心长安县政务，家中事务你放心交给我便好。圣渊，我要长长久久的和你在一起。婚燕尔，正是春宵一刻值千金之时，却让大娘陪我来这儿吃斋念经，真是令人于心不忍。不如给大娘送回去。大长公主慈爱，事事为我夫妻二人着想，琉璃自是不敢服了长辈的美意。大娘，大长公主慈悲。咱们做晚辈的，更应该尽心侍奉。若大娘就此打道回府，岂不是寒了大长公主的一片慈心，还会被旁人笑话，不知礼仪？顺了长辈的意思，却会被笑话，不知礼仪。琉璃真的是无所适从啊！这这般不同世故，冒冒失失，只好待在身边，多教教才好。
这诵经念佛呀，讲究的是心平气和，心无杂念。大娘怎可如此心浮气躁呢？岂不是辜负了我此次将你带在身边的调教之心？大长公主教训的是，琉璃年轻，做不到大长公主这般眼观六路，耳听八方。既关注着琉璃是否平心静气，又可专心礼佛。琉璃不懂事，大长公主方才说了，在佛前最好心平气和，心无杂念。大长公主可千万不要动气。娘子，家中都好。郎君昨日留宿县衙，家中一切安好。只是雨奴昨晚出去了，至今未归